உறவுகள் யாருக்கு வணக்கம் இது நம்முடைய காமன் மேன் யூடியூப் சேனல் அரசின் பற்பல அலத்திட்டங்களையும் இந்த சமூகத்திற்கு தேவையான ஒவ்வொரு நல்ல விஷயங்களையும் நாம் வந்து காணொலி வாயிலாக வெளியிட்டுக்கிட்டே வரோம் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் எதுக்குன்னா நான் அவ்வப்போது வெளியிடுகிற காணொலி வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான தகவலை பற்றி நான் சொல்ல இருக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ ஊராட்சிகள் தோறும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நிதி விடுவிக்கப்பட்டிருக்குது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஊராட்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா பத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி லட்சம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கு நிதி விடுவிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த தகவல் வந்து அங்கங்கே நீங்கள் மோன் உள்ளையும் வாட்ஸ்அப்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அநேகர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் வந்து நிதிக்குழு பதினஞ்சாம் நிதிக்குழு பரிந்துரையின் பேரில் இந்த நிதி விடுவிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த நிதிக்குழுனா என்ன அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இரநூத்தி எண்பதுன்னு கீழே இந்த வந்து இந்த நிதிக்குழு வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு தலைவர் நான்கு உறுப்பினர்களை கொண்ட இந்த குழு இருக்கும் இந்த குழு வந்து ஐந்து வருஷத்துக்கு இந்த குழு பொறுப்பில் இருக்கும் இதை யார் நிர்ணயம் பண் நிர்ணயிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து இந்த குழுவை நிர்ணயம் பண்ணுறாரு அவர் தான் நிர்ணயிக்கிறார் இதுலேருந்து ஒரு உறுப்பினரை தூக்கவோ இல்லை ஒரு உறுப்பினர் சேர்க்கவோ குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டும்தான் பவர் அப்படி ஒரு சட்டம் ஸோ இந்த குழுவோட வேலை என்ன அப்படின்னா அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பல மாநிலங்கள் இருக்கிறோம் பல மாநிலங்களை ஒன்றிணைத்து செயல்படுகிற ஒன்றியம் நம் இந்திய தேசம் அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ த மா தமிழ்நாட்டிலோட பரப்பளவு தனியாக வந்து தமிழகத்துக்கு தனி ஒரு ஆளுமை திறன் இருக்குது அதே போல் ஒவ்வொரு கேரளா கர்நாடகா இப்போ ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தனி அந்தஸ்து தனி சிறப்பு தனி சட்டம் வந்து இருக்குது அது நிலப்பரத்தை நிலப்பரப்பை அந்தந்த மொழி வழி தேச மக்கள் வந்து நம்ம ஆட்சி செய்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா இதில் முக்கியமான கொள்கை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிதி வருவாய் இப்போ அந்த நிதி அதாவது வருவாய் எப்படி வருதுன்னா தற்போது நம்ம வந்து வரி வரி விதிப்பு வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அதாவது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ரொம்ப முக்கிய இம்பார்ட்டன் வந்து ஜிஎஸ்டி இப்படி போட்டு நம்ம தேசம் வந்து வரி வசூல் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஸோ முழு இந்திய தேசமும் வரி வசூல் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இந்தியாவுக்கு உண்டு ஆனால் மொழிவழி தேசிய மாநிலங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மறைமுக வரி தான் நம்ம ஈட்டிக்கிறோம் ஆனால் வந்து நேர்முக வரியை வந்து இந்திய தேசம் வந்து ஈட்டிக்கொள்ளும் அப்படி வந்து ஈட்டிக்கொள்கிற வரியை வந்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் பகிர்ந்து பிரித்து கொடுக்கணுங்கிறதான் இந்த இந்த நி நிதிக்குழுவோட ஒரு முக்கியமான ஒரு பரிந்துரை இதில் என்ன பொறுப்பு இந்த நிதிக்குழுக்குனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்தை பார்த்து இந்த மாநிலம் வந்து இந்த தன் இந்த வளர்ச்சியில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது இந்த இங்கே இவ்வளோ கட்டமைப்புகள் இருக்குது இதுக்கு வந்து இவ்வளோ நிதி கொடுக்கலாம் இந்த மாநிலங்களில் வந்து தொழிற்சாலைகள் நிறைய இருக்குது இவங்க நிறைய லாபம் ஈட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு இன்னும் நிதி கொடுத்தா இன்னும் அவங்க வளர்ச்சி அடைவாங்க ஸோ இவங்க வந்து பின்தங்கி இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிதி கொடுத்தேன்னா அவங்க வந்து மேம்பாடு மேம்பாடு பண்ணிக்கிறாங்க இப்படி வந்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களையும் அவங்க அந்த குழு ஆராய்ஞ்சு நம்மளுக்கு அவங்க வந்து நிதி கொடுக்க சொன்னோம் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா பதினான்காம் நிலைக்குழுவில் வந்து ஒரு நாற்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்குனாங்க எப்படின்னா இப்போ ஒரு நூறுரூவா நம்மகிட்டேருந்து நம்ம எல்லா இந்தியா முழுவதும் நூறுரூவா வசூல் ஆகுதுன்னா அதில் நாற்பத்தோரு ரூபாயை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாத்துக்குமே அவங்க ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் இவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த வரைய இருக்கிறது பொறுப்பு தான் இந்த நிதிக்குழுவோட ஒரு முக்கியமான பொறுப்பாக இருக்குது ஸோ அதாவது என்னென்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைவர் வந்து ஒரு பேசும்போது நான் கேட்டேன் அதாவது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வரி செலுத்துறீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ நீ சொல்கிற நீ வரி செலுத்தின சொல்லு நான் உனக்கு வந்து திருப்பி தர சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லுவேன் ஸோ அது சரியானது இல்லை மொத்தத்தில் வந்து நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்ம பல் வளர்க்குற பல் பேஸ்ட்லேருந்து நம்ம குடிக்கிற பால் வாங்கி குடிக்கிற அந்த பால்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது தான் உண்மை என்னென்னா இப்போ ஒரு பால் பாக்கெட் ஒரு லிட்டர் பால் பாக்கெட் ஐம்பது ரூபா அப்படின்னா அந்த ஐம்பது ரூபாயை முழு தொகை நாம் தான் மக்கள் தான் கொடுத்து வாங்குகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பால் பால் பாக்கெட்டை விற்கிற கடை ஒரு முதலாளி அவர் வந்து லாபம் பெறணும் அதை தயாரிக்கிற நிறுவனங்கள் லாபம் பெறணும் அதில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு லாபம் பெறணும் உங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் இத்தனையும் யார் பண்ணுறோம்னா ஒரு பொதுமக்கள் ஆகிய நாம் தான் அதை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வரி செலுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த அடிப்படை வந்து இது போன்ற பேசுகிறவர்கள் வந்து உணர்ந்து கொண்டால் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் மக்களுக்கு ஒரு முக்கிய கடமை இருக்குது இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்
தொடர்ந்து நம்மோடு இணைந்திருங்கள் ஊராட்சி சம்மந்தமாக இருந்தாலும் சரிதான் இல்லை ஒரு உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் சம்மந்தமாக இருந்தாலும் சரிதான் எந்த ஒரு விஷயமும் ஆர்டிஐ எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து நம்முடைய சேனல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் சொல்லலாம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் உதவி பண்ணுறேன் ஸோ தப்பு தற்போதைக்கு வந்து அந்த நிதிக்குழுவோட தலைவர் யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் என் கே சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவர் வந்து இப்போ இருக்கிறாரு அவர் கீழே வந்து நான்கு உறுப்பினர்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த குழு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற அந்த நிதிக்குழு வந்து செயல்படும் நன்றி இவ்வளோங்களே